దేవుడు ఒక మహాలోకాన్ని మనకి ఇవ్వాలి అనుకున్నాడు అన్నది వాస్తవం ఆ మహాలోకాన్ని మనకి ఇవ్వాలనుకున్న ఆయనకు అడ్డంగా కోటానుకోట్ల మంది దేవదూతలు దేవునికి పరిచర్య చేసేవాళ్ళుగా పుట్టబోయే దేవుని పిల్లలైన మనకు కూడా పరిచర్య చేసేవారుగా ఉన్నారు అని అలాంటి దేవదూతలలో తిరుగుబాటు వర్గం ఒకటి బయలుదేరిందని ఆ బయలుదేరిన తిరుగుబాటు వర్గం వాళ్లకు కూడా పరలోకం కావాలని పరలోక సింహాసనాన్ని ఆక్రమించుకోవాలని దేవునితో యుద్ధాన్ని ప్రకటించింది ఘట సర్పం అదే మీరు ప్రకటన పన్నెండు ఏడవ వచనంలో చదివారు అంతటి పరలోక ముందు యుద్ధము జరిగింది అపవాదని సాతానని ఘట సర్పమని రకరకాల పెర్లతో పిలువబడిన ఇది దేవుని సైన్యాలైన మిఖాయిలతో యుద్ధం చేయలేక పరలోకం నుండి గింటి వేయబడిందని అలా గింటి వేయబడిన అపవాది తొలి మానవ జననము వరకు ఎదురు చూసినట్టుగా మనం చూసాం ఇక ఆ ఘట సర్పం పరలోకంలో ఆరంభించిన ఆ యుద్ధ భేరి భూమి మీద మనుషుల మధ్య ఇప్పటికని మనుషులు మనుషులు యుద్ధం చేసుకొని కొట్టుకు చంపుకునే పరిస్థితి ఎంత భయానకమైన వాతావరణాన్ని కలిగించిందో ఈరోజు మనం ప్రపంచ దేశాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధాలు మనకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు పరలోకంలో దేవుని సైన్యాలతో తలబడలేక పడద్రోయబడింది అలా పడద్రోయబడిన దాని గురించి బైబిల్లో ఏం రాశాడో చూడండి ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చనం మీద వచ్చనం చూడండి పన్నెండవ వచ్చనం మీద వచ్చనం పదకొండు వారు గొర్రె పిల్ల రక్తమును బట్టి తాము ఇచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి వారిని జయించి ఉన్నారు కానీ మరణం వరకు తమ ప్రాణములను ప్రేమించిన వారు కారు అని మన కోసం చెప్పబడింది కింద ఏమంటున్నాడో చూడండి అందుచేత పరలోకమా పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవదోత మిగిలిన దేవదోత గణములారా కోట్లాది మంది మీరు ఉత్సహించండి మీరు భూమి సముద్రమా మీకు శ్రమ భూమికి శ్రమ అన్నాడు బాంబులతో విమానాలతో మరణాయుధాలతో భయంకరంగా కత్తులతో గుదియలతో కొడవళ్లతో మరి ఎన్ని మరణాయుధాలు ఈరోజు గొడ్డళ్లతో నరుక్కుంటున్నారు మనుషులు ఎందుకు తెలుసు అలా నరుక్కుంటున్నారు దేవునిపై పగబట్టింది ఆ ఘట సర్పం అపవాది ఒక మహాశక్తి అది ఎక్కడికి వచ్చి స్థావరం ఏర్పాటు చేసుకుందట అది ఎక్కడికి వచ్చి స్థావరం ఏర్పాటు చేసుకుంది ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన చూడండి ఏలైనగా మనము పోరాడున్నది మనము పోరాడున్నది మనము పోరాడున్నది మనము పోరాడున్నది మీరు పోరాడాలంటే ఎవరితో శరీరులతో కాదు శరీరులతో కాదర్రా అన్నాడు దేవుడు మీరేటి మీరు మీరు పొడుచుకుంటున్నారు మీరేటి మీరు మీరు చంపుకుంటున్నారు మనుషులు మనుషులు చంపుకుంటున్నారేంటి మీరు పోరాడేది శరీరాలున్న మనుషులతో కాదయ్యా మరెవరితో ప్రధానులు ఉన్నారు శరీరాలు లేకుండా అధికారులు ఉన్నారు శరీరాలు లేకుండా కనబడకుండా ప్రస్తుత అంధకార సంబంధముకు లోకనాథులు ఉన్నారు కనబడకుండా శరీరాలతో ఆకాశ మండల మందు వీళ్ళంతా స్థావరం ఏర్పాటు చేసుకున్న దురాత్మల సమూహాలు వాళ్ళతో మీరు పోరాడాలి అన్నాడు ఆకాశ మండలంలో కాపు కాసాయంట పొంచి ఉన్నాయంట అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా చంపటానికి ప్లాన్ చేసుకుంటారు చూసారా ఆ ప్లాన్లో దారి కాస్తారు మాటు వేస్తారు కత్తులు పట్టుకుంటారు తుపాకీలు పట్టుకుంటారు గొడ్డలు పట్టుకుంటారు వేట కొడవళ్ళు పట్టుకుంటారు పరుగులు ఎత్తించి పరుగులు ఎత్తు తుండగా నరుకుతూ పరిగెడతారు మాటు వేశారు వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఉన్న దేవుని పిల్లలైన మన అందరి కొరకు జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు ప్రపంచంలో ఉన్న దేవుని పిల్లలమైన మన అందరి కొరకు వాడు మాటు వేశాడు ఎక్కడో తెలుసా ఆకాశ మండల మందు గెద్ద ఆకాశంలో ఎగురుతుంది అది ఎగిరేటప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా 
మీ ఎంట మీ గుమ్మంలో మీరు గో కోలగుడి వేసి మూసిన ఆ కోడి తన పిల్లల్ని చూస్తుంది అది ఎంతో ఆకాశంలో అంత దూరంలో ఉంటుంది మీ ఊరి మీద తిరుగుతుంది అది ఎందుకంటే ఆ కోడి పిల్లని ఎత్తుకుపోవాలని భూమండలం భూమండలం మీద తన పిల్లల్ని జాగ్రత్త పెట్టాడు జాగ్రత్తగా ఉంచాడు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని కానీ అది మాత్రం ఆకాశ మండలం నుంచి గురి చూస్తుంది మనల్ని కొట్టేయటానికి మనల్ని మోసగించటానికి అందుకే ప్రకటన పన్నెండో అధ్యాయంలో పన్నెండో వచ్చినలో ఏం మాట రాయబడిందో చూడండి భూమి మీకు శ్రమ సముద్రము మీకు శ్రమ అన్నాడా తర్వాత ఏమంటున్నాడు చూడండి పన్నెండో వచ్చినలో అపవాది అయిన ఘట సర్పము ఎర్రని సర్పము దయ్యము అదృశ్య శక్తి బలమైన విపత్కర శక్తి ఏం చేస్తుందట తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలుసుకొని బహు క్రోధము గలవాడై ఆ ఘట సర్పం మీ దగ్గరికి వచ్చింది చెప్తున్నాడు పరలోకం నుంచి ఒక మనకు గంట గంట వాయిస్తున్నాడు గంట ఏంట గంట తెలుసా మీ కొరకు అపవాది తనకు సమయం కొంచెమే ఉంది దేవుడు తనకు ఎక్కువ కాలం ఇవ్వలేదని తెలిసిపోయింది కొంచెం కాలంలోనే అది చచ్చిపోబోతుంది చచ్చిపోబోతున్న ఆ కాలంలోనే దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్న మిమ్మల్ని తనతో తీసుకుపోవాలని అనుకుంది బహు క్రోధము గలవాడై బహు క్రోధము గలవాడై మీ ఎద్దుకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు ఆకాశము నుండి పరలోకము నుండి గెంటి వేయబడిన ఈ దురాత్మ ఘట సర్పము భూమి మీద ఉన్న దేవుని పిల్లలైన వారిని మృంగివేయడానికి మీ దగ్గరకు వచ్చింది అందుకేనండి యుద్ధాలు అందుకేనండి మారణ హోమాలు అందుకేనండి మానభంగాలు అందుకేనండి దోపిడి విధానాలు అందుకేనండి మోసాలు ఆలోచించారా దయ్యం వచ్చి చేసిందని మీరు నమ్ముతున్నారా వీటిని దయ్యం చేసిందండి మిమ్మల్ని మార్చేసింది త్రాగుబోతులుగా మార్చింది తిరుగుబోతులుగా మార్చింది వ్యభిచారులుగా మార్చింది దొంగలుగా మార్చింది మానభంగాలు చేసేవారిగా మార్చింది మనుషులను చంపేవాళ్ళుగా మార్చేసింది దాని పని చేసుకుంటూ పోతుందండి ప్రపంచం అంతా మోసపోయిందండి ప్రపంచ ప్రజలందరూ దాని మాయలోనే పడి ఉన్నారండి అందుకంటున్నాడు వాడు బహు క్రోధము గలవాడై మీ యొద్దకు దిగివచ్చి ఉన్నాడు అంటున్నాడు చూడండి దేవుడికి ఎంత ప్రేమ అండి మనకు ముందు జాగ్రత్తగా ఎలా చెప్పాడండి రోడ్డు మీద పోయేటప్పుడు అక్కడ రోడ్డు తవ్వేసి ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారండి అక్కడకు బోర్డు పెడతారు ప్రక్కగా వెళ్ళండి అని ఎర్రని బోర్డు మీద తెల్లని అక్షరాలు రాస్తారు మీకు కనబడాలని దేవుడు కూడా అరవై ఆరు పుస్తకాలలోని మహా జ్ఞానాన్ని మీకు ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలుసా మీ మీద పగబట్టి మీకు నేను ఇస్తానన్న లోకాన్ని మీకు రాకుండా చెయ్యాలని పరలోకంలో యుద్ధం చేసింది అది అలా యుద్ధం చేయటానికి పూనుకున్న అది పరలోక సైన్యాలు దానితో యుద్ధం చేయటం వలన అది గెంటి వేయబడింది పరలోకం నుంచి అలా కింద పడిపోయిన అది మీకోసం మిమ్మల్ని మోసగించటానికి ఎదురు చూసింది ఆదాము పుట్టినప్పుడే ఆదాము లేని సమయాన్న అవ్వను మోసగించింది ఆడు దేవుని శాపానికి లోనయ్యారు ఏదేనులో నుండి గెంటి వేయబడ్డారు ఆ తర్వాత పిల్లల్ని కన్నారు మొదట పుట్టిన కొడుకు ఎవరో తెలుసా వాడే కయ్యను వాడు మంచోడు కాడు హంతకుడు కూనీకూరువాడు సొంత తమ్ముణ్ణి చంపిన దుర్మార్గుడు ఆదాము అవ్వల తొలి పంట ఆదాము అవ్వల మన అది తల్లిదండ్రులు తొలి పంటే హంతకుడు అయి పుట్టాడే ఆలోచించండర్రా ఎంత మోసం చేసింది అది ఏదైనా వనంకి వచ్చి దేవుని కాపుదలలో ఉన్న పిల్లల్ని వనంలో లేకుండా బయటికి ఇంటి వేయించింది అందుకే ఈరోజు ప్రపంచం అంతా విస్తరించిపోయారు మానవాళ్ళు విస్తరించిపోయిన మానవాళ్ళలో ఏం పెట్టింది ఈ దేశం నీది ఈ దేశం నీది ఈ రాష్ట్రం నీది ఈ రాష్ట్రం నీది ఈ ప్రాంతం నీది ఈ ప్రాంతం నీది నీ కులం ఇది వాళ్ళ కులం అది ఎన్ని భేదాలు పెట్టిందండి మానవాళిలో ఎంత మోసం అండి ఇది ప్రజలు కనుక్కుంటున్నారా అండి అమెరికా వాడికి తెలుసా ఇది ఆఫ్రికా వాడికి తెలుసా ఆలోచించండి మనకు తెలిసే పోని మన ఇండియా వాళ్ళకే ఎంత కుట్ర పని మానవ మానవాళిని మనుషులను నాశనానికి నడిపిస్తున్న ఈ భయంకర పరిస్థితిని ఒక్కరైనా వాసన కట్టారండి పసిగట్టారండి కుక్కకు తెలిసిపోద్దండి వాసన వాసన పెట్టి దొంగడు పట్టుకుంటుందండి కుక్క కుక్క పట్టుకుంటుందండి దానికంటే సృష్టిలో ఏమనం దానికంటే గొప్పవాళ్ళవే మనం మనం తెలుసుకుంటున్నామా మనల్ని పాడు చేయడానికి వచ్చినవాడు మన మధ్యనే ఉన్నాడన్న సంగతి 
మన కళ్ళ ముందు ముక్కు పచ్చలారనిగా పుట్టినవాడు చక్కగా ఆన చక్కగా ఉన్నవాడు బుద్ధిగా ఉన్నవాడు ఏంటి త్రాగుబూతు అయిపోయాడు అనుకుంటావు అలా త్రాగుతూ త్రాగుతూ ఏదో ఒక రోజున రోడ్డు మీద త్రాగుతూ పడిపోతే చూసి దుఃఖ పడిపోతావు ఏంటి ఇలా మారిపోయాడు అని ఎందరో భార్యలు అయ్యో నా భర్తలను త్రాగుడు మానిపించలేకపోతున్నావండి అంటున్నారు డాక్టర్లు హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్ళినా నువ్వు చచ్చిపోతావు ఇక తాగితే అన్నా సరే చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ తాగుతానంటాడు ఎలా మార్చేసిందండి వీళ్ళందరినీ అందుకే దేవుడు ఒక హెచ్చరిక రాశాడు బైబుల్లో పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చను పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చను అంతో చెప్తున్నాడు అండి నా పిల్లలారా నిబ్బరమైన బుద్ధిగా ఉండాలి మీరు మెలకోగా ఉండండి మీ విరోధి మిమ్మల్ని పరలోకానికి రానేయకుండా పరలోకాన్ని ఒకప్పుడు మీరు రాకముందు కాజేయాలనుకున్నవాడు ఆ దుష్టశక్తి ఆ ఘట సర్పం మిమ్మల్ని పరలోకానికి రానేయకుండా మీ మధ్యకు వచ్చాడు మిమ్మల్ని వేటాడుతున్నాడు మిమ్మల్ని వెంటాడుతున్నాడు మిమ్మల్ని పరుగులు తీయిస్తున్నాడు మీరు జాగ్రత్త సుమ్మా మీ విరోధి అయిన పోవాది గర్జించు సింహము వలే ఎవరిని మృంగుదునా అని వెదకొచ్చు తిరుగుతున్నాడు ఒక ఇండియా ఒక అమెరికా ఒక జర్మనియా ఒక ఇంగ్లండా ఒక ఫ్రాన్సా ఒక న్యూజిలాండా ప్రపంచ దేశాలన్నీ తిరుగుతున్నాడు ఎవరిని మృంగాలి ఎలా మింగేయాలి వెళ్ళే కులాల పేరట మింగేయాలా దేవుళ్ళు పేరట మింగేయాలా మతాల పేరట మింగేయాలా వర్గాల పేరట మింగేయాలా పదవుల పేరట మింగేయాలా ఎలా మింగేయాలి ఎలాంటి పిచ్చి వీళ్ళలో రేపి వీళ్ళ చంపేయాలి మిమ్మల్ని వెతకచ్చు గర్జించు సింహము వలి వెతకచ్చు తిరుగుచున్నాడు ఎవరు ఘట సర్పం ఇది మనకి కనబడటం లేదు అలా కనబడితే ఈ పాటికి కొండ మీదకు పారిపోయేవాళ్ళం ఎంత పగబట్టి తిరుగుతుందట చదవడం మరల మాట మీ విరోధి అయినా పోవాది గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని మృంగుతున్నా అని వెదకచ్చు తిరుగుచున్నాడు రోజు పిల్లలు చూడండి ఎలా పాడైపోయారు ఒక చోట తిన్నగా ఉండరు రోడ్ అంటే తిన్నగా నడవరు బయటకు వెళ్తే ఇంటికి తొందరగా రారు బడికి వెళ్తే చదువు రాదు తల్లిదండ్రులకు తల్లిదండ్రుల మాట వినరు చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి కైనీలు గోడకాలు సిగరెట్లు మందు అన్ని అలవాట్లు అవునా చిన్నప్పుడు జిలేబీ తింటాడు లేదంటే లడ్డు తింటాడు ఒకప్పుడు మా చిన్నప్పుడు మేము తినడం అంటే అదే మాకు ఎందుకు రా తిండిపోతూ అయిపోతున్నావు అనేవారు అది తిన్నా సరే ఇప్పుడు ఏంటరా తాగుబోతూ అయిపోతున్నావు అంటున్నారు చిన్నోడ్నే ఎందుకైనా ఎందుకు ఇలా అయిపోతుంది ఈ సొసైటీ అని ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా ఈ సమాజం ఎందుకు ఇలా అయిపోతుందని ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా ఆలోచించరండి ఆలోచించరు వాడి పిల్లలు చూసి పొంగిపోతారు డ్యాన్స్ బేబీ డ్యాన్స్ అంటాడు ఆ చిన్న పిల్లలు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే అబ్బో ఆనందం తల్లిదండ్రులకి ఏమి డ్యాన్సులు అండి అవి అన్నం పెట్టేవా సమాజాన్ని బాగు చేసేవా ఆ తర్వాత నిన్ను డ్యాన్స్ చేయిస్తుంది అది ఎంతమంది జీవితాలతో ఆడుకుంటుందండి ఎలా పాడు చేసేస్తుందండి అందరినీ రకరకాలుగా పాడు చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఖాళీ దొరికిందని వంటలు వార్పులు వండుకుంటే తినండి మాంసం ఎలా ఉండాలి ఆ చికెన్ ఎలాగ ఉండాలి ఆ సలాడ్ ఎలాగ ఉండాలి అది ఎలాగ ఉండాలి ఇది ఎలాగ ఉండాలి తిండి ఆ తర్వాత తిరగడం కొండ మీదకి వెళ్తే వాడొకడో మోటార్ సైకిల్ మీద ఫీజ్ చేసే వాడొకడో మొగలేసి ఖాళీ రూపాయిని వాడొకడో అయ్యో ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారండి కళ్ళ ముందు టీవీని చూస్తుంటే అన్ని విన్యాసాలే లోకం అంతా ఎలా చెడిపోతుందో చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు పేరు కావాలంటే వాడికి చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు పేరు కావాలి అందుకే పుట్టావా నీ పుట్టుక వెనుక ఎంత చరిత్ర ఉందో నీకు తెలుసా దేవుడి ఈ దేహాన్ని నీకు ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలుసా బైబిల్ చూద్దామా ఎందుకు ఇచ్చాడో ఈ చెయ్యి ఎందుకు ఇచ్చాడో ఈ కాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చాడో ఈ తలకాయ ఎందుకు ఇచ్చాడో ఈ కళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చాడో ఒకసారి బైబుల్ ఇప్పి చూద్దామా రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరు అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన మీ అవయవాలని మీ అవయవాలని మీ అవయవాలని నోరు కానివ్వండి నాలుగు కానివ్వండి పెదవులు కానివ్వండి ముక్కు కానివ్వండి కళ్ళు కానివ్వండి కాళ్ళు కానివ్వండి చేతులు కానివ్వండి మీ అవయవాలను దుర్నీతి సాధనాలుగా పాపానికి అప్పగించకండర్రా అంటున్నాడు దేవుడు ఎంత మంచి చూడండి ఏనండి మీ అవయవాలను దుర్నీతి సాధనాలుగా దేనికి అప్పగించొద్దన్నాడు పాపానికి అప్పగించొద్దు రెండు చేతులు తీసుకుంటాడు ఒక చేతిలో గ్లాస్ ఉంటుంది ఒక చేతిలో సీసా ఉంటుంది ఏమంటే ఆ సీసాలో ఎంత అందంగా పోస్తాడు చక్కగా పోస్తాడు మంచి రంగు ఏమంటే 
గుట్టకేస్తాడు ఆనందంగా వేస్తాడా అంటాడు విషం తాగాడా విషమే తాగుతున్నాడు మరి ఎలా అయిపోయాడండి ఆ తర్వాత ముక్కుందా తినడానికి అంటాడు ముక్క కావాలా కక్క తింటావా తేను ఆ తర్వాత కుక్కలా వీధిలో పడతావా మీద నుంచి ఏదైనా పోతే చేస్తాను తాగితే ధైర్యం వస్తుందండి అంటాడు పాపం ఈ చేతి నిశేష ఈ చేతిలో గ్లాస్ ఈ రెండింటిని చూస్తున్న రెండు కళ్ళు ఆ మసాలా వాసన ఇలా వాసన చూస్తారు బా మంచి నాటు సరుకు రా అంటాడు మంచి నాటు సరుకు వాసన చూస్తాడు ముఖ్యందుకు వాడాడు వాసన చూడటానికి విషయాన్ని వాసన చూడటానికి కళ్ళు ఎందుకు వాడుతున్నాడు ఓ పొంగిపోతున్నాడు దాన్ని రంగు చూసి దాన్ని పొంగు చూసి గ్లాసులో పొంగుతుంటుంది అవునా నోరు నోరు తెరిచాడు ఓ వేస్తాడు గొంతుకు లోబడు పేగులు లోబడు విషం దిగుతుంది కడుపులోకి నేను బ్రతకనివ్వడానికి కాదు దేవుని కోసం బ్రతకనివ్వటానికి కాదు నేను చంపేయటానికి మీ అవయవాలను దుర్నీతి సాధనాలుగా పాపానికి అప్పగించకండర్రా మీరు కూడా యేసును నమ్మి ఆయన నమ్మిన తరువాత మీరు బాప్తీసం పొంది తిరిగి లేచారు పరలోకం కోసం బ్రతుకుతున్నారు అని ఒకవేళ మీరు అనుకుంటే మీ అవయవాలని నీతి నీతి సాధనాలుగా అంటున్నాడు కిందకి వెళ్ళేసరికి మీ అవయములను నీతి సాధనాలుగా దేవునికి అప్పగించండి చప్పట్లు కొడతారా దేవుని పాటలు అని వెరీ గుడ్ ప్రార్థన చేస్తారా ఈ నోరున్నందుకు మంచి పాట పాడతారా ఈ నోరున్నందుకు ఏమండి ఎంత సంతోషం అండి దేవుని కొరకు వాడవలసిన ఈ దేహాన్ని దేనికోసం దేనికోసం మీరు ఒక గేదెను పెంచుకుంటారు మీ పంట పొలాల్లో తీసుకెళ్తారు ఆ గేదెని అవునా మీ పంటను తిన్నస్తారా దాన్ని తిన్నెవరు ఆ గట్టు మీద ఉన్న గడ్డి మాత్రమే తినాలి వెరీ గుడ్ పంట అంతా ఇంటికి తెచ్చుకుంటారు ధాన్యం అంతే కదండి ధాన్యం అంతా ఇంటికి తెచ్చుకుంటారు గడ్డి ఏం చేస్తారు మళ్ళీ ఆ పశువుకే వేస్తారు మీకు పనికి రాదు కదా మనం గడ్డి తినం కదా కానీ గడ్డి ధరికే ఇస్తాం ఆ తర్వాత దాన్ని బిళ్ళు తీసుకెళ్తారు దాన్ని వాడిస్తారు పొట్టు మరి తౌడు చిట్టు అంటారు మరి మా ప్రాంతంలో మీ ప్రాంతంలో మరి ఏమంటారు ఆ ధాన్య పొడి ఆ పిండి అదేం చేస్తారు అది మళ్ళీ పశువుకి వేస్తారు లోపల తెల్లగా ఉన్న గింజ బియ్యం గింజ అది మనకి మళ్ళీ అది కడుగుతారు కడిగినప్పుడు ఆ కడిగిన తాలూకా ఆ కుడుతో కడుగు అంటారు చూసారా ఆ కడిగిన నీళ్ళు అయిదేనికి మళ్ళీ అది మీ గేదికే మరి ఉడికరాన్నం మీకు వార్చిన తర్వాత వచ్చిన గేంజి అది దానికే ఇవన్నీ నీకు పనికిరావు కనుక దానికి పడేసావు కానీ అది ఏదైనా పనికిరాంది నీకు ఇస్తుందా స్వచ్ఛమైన సంపూర్ణమైన పవిత్రమైన తెల్లని రంగులో బలమైన పాలిస్తుంది ఇస్తుందా అవి తెచ్చుకుంటారు గడ్డ పెరుగు పెట్టుకుంటారు వెన్న తెచ్చుకుంటారు వెన్న తీస్తారు నెయ్యి తీస్తారు మరి ఎంత ఆనందంగా తీసుకుంటారు దాన్ని మీకు పనికిరానివన్నీ దానికి పడేశారని ఏ రోజు అని అనుకుందా ఎంత మంచిది అంటది ఎందుకంటే దేవుడు మీకు ఇచ్చాడు దాన్ని భూమి మీద జంతువులన్నీ మీవే అన్నాడు అందుకే నీకు పనికిరానివి నీ చెత్త నీకు చెత్తగా ఆటంకంగా పనికిరాని దానిగా నీ ఆ కాళ్ళకి ఎక్కడో అడ్డు తగులుతుందో ఏమని అది తీసుకుంటుంది నీకు మంచి పాలిస్తుంది నీ దేవుడు అంతే కదా ఈ ప్రకృతి అంతే కదా ఈ ప్రకృతిలో స్వచ్ఛమైన గాలి ప్రకృతిలో స్వచ్ఛమైన వర్షం నీళ్లు స్వచ్ఛమైన పంట వెరు శనక్కాయ టక్కన మంచిది నిజంగా ఏ కార్పెంటర్ అంత చక్కగా చేయలేడండి ఆ పెట్టి చిన్న పెట్టి మూడు పలుకులు పెట్టి రెండు పలుకులు పెట్టి ఒక పలుకు పెట్టి ఉంటుందా వేరు శనక్కాయ అని మీరు పల్లీలు అంటారా దాన్ని వేరు శనగకాయ అంటాం ఏమండి మరి చక్కటి పెట్టి దానికి మీరు తినేస్తారా వేరు శనక్క వేరు వేరు శనక పలుకులు తింటారు మరి విత్తనాలు ఏం చేస్తారు విత్తనాలు కూడా త పగలగొట్టే కదండి ఆ పెట్టి తీసేసి జల్లుతారు వేరు శనగ పల్లీలు మళ్ళా పొలంలో జల్లుతారు మళ్ళా దానికి పెట్టి వస్తుందా మళ్ళా వేరు శనగ పలుకులకు పెట్టి వస్తుందా మళ్ళా భూమి మీద లోపల ఎన్నో పలుకులు ఆ పలుకులకు ఎన్నో పెట్టెలు ఎంత మంచి దేవుడు అండి ఆయనకి అన్యాయం చేయాలని ఎలా అనిపిస్తుందండి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆయనకి అన్యాయం చేయాలని 
అందుకే దేవుడు నిన్ను కోరుకోరుతున్నాడు ఈ రాత్రి ఏంటో తెలుసా నా కోసం నువ్వు పనిచేయవా బాగా మీ బైబిల్ చదువుకోండి పక్కన ఉన్న పల్లికి వెళ్ళండి ఆ పక్కన ఉన్న పట్టణానికి వెళ్ళండి ఆ పక్కన ఉన్న రాష్ట్రానికి వెళ్ళండి దేవుని మాటలు చెప్పరా దేవుని మనసు చెప్పరా వాడి కోసం పొంచి ఉన్న ప్రమాదాన్ని చెప్పరా ఆ దుష్టుడి గురించి ఆ సర్పం గురించి మీరు చెప్పరా సమాజాన్ని నడిపాడు చేస్తుందండి సమాజాన్ని నాశనానికి నడిపిస్తుందండి అది మరి మీరు చేసే పనేంటి మీరు ఏ పని చేయరా ఏ పని చేయకపోతే ఎలా చేయాలా వద్దా చేయాలి నీకు నీకు మీకు ఇష్టమైనవన్నీ ఇచ్చాడా దేవుడు దేవుడు మీకు ఇష్టమైన ఇచ్చాడు చిన్న కళ్ళు గుడ్డు పండు అంతేనా చిన్న కళ్ళు గుడ్లు ఆకాశాన్ని చూస్తున్నావు ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలను చూస్తున్నావు అమ్మ బాబో ఎంత మంచి కళ్ళు అవునా అన్నీ కనబడుతున్నాయి ఇంకా ఇదే రంగు అనగానే ఏ రుప్పు అంటావు ఇదే రంగు నీలం అంటావు ఏ రంగు పసుపు ఏంటి ఆ నల్ల గుడ్డులోనే ఇన్ని రంగులను పసిగట్టే శక్తి దేవుడు పెట్టాడా అవును ఒక చిన్ని కంటిలో ప్రకృతిలో ఉన్న రంగులు ప్రకృతిలో ఉన్న అందాలు చూసే శక్తి పెట్టాడు బెత్తిడే నాలిక అంతేనా నాలిక బెత్తిడే కానీ ఎన్ని రుచులు పెట్టాడు దానికోసం మీకు నాలుగు పెడతానని తెలిసి దేవుడు నాలుగుకు అవసరమైన ఎన్నో రుచులు ప్రకృతిలో పెట్టాడు ఆయన మీ అవయవాలు వాసన ఎన్ని వాసనలు విరికిడి ఎన్ని శబ్దాలు శరీరంలో ప్రతి అవయవానికి అవసరమైన ప్రతి దానిని నువ్వు లెక్కింపలేనంత విస్తారమైనంత సంపద ప్రకృతిలో మీకోసం తన పిల్లల కోసం పెట్టాడు మీకు ఇష్టమైనవన్నీ ఆయన ఇచ్చాడు ఆయనకి ఇష్టమైంది మీరు ఎప్పుడు అని చెప్పండి అమ్మా నీళ్ళు ఇవ్వండి దప్పికే అని అడిగారు అనుకోండి ఎండర పోయి రోడ్డు ప్రక్కన ఉన్న ఇంట్లో ఆ తల్లి ఒక చెంబుడు నీళ్లు మనకి ఇచ్చింది ఒక గ్లాసుతో నీళ్ళు ఇచ్చింది నీళ్ళు దాగం ఆ గ్లాస్ ఇలా గిరాట వేసేస్తావా ఇలా పడేస్తావా చాలా సంతోషం అండి మీకు వందనాలండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి మాకు నీళ్ళు ఇచ్చారండి అని చెప్తారే ఒక కిన్నెడు చన్నీళ్ళు ఇచ్చినందుకే ఎదుట మనిషిని చూసి వందనాలు థ్యాంక్స్ కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారే ప్రతి నిత్యం నువ్వు పీల్చే ఈ ప్రాణవాయువు ఆ గాలి లేకపోతే మనం బతకలేవు అలాంటి ప్రాణవాయువుతో సహా ఈ శరీరానికి అవసరమైన ప్రతి అవసరతను తీరుస్తున్న నీ కన్న తండ్రికి ఇష్టాన్ని నెరవేర్చాలని ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నావా మరి మీకు పరలోకం ఎలా ఇస్తారు చెప్పండి చచ్చిపోతే పరలోకానికి ఎలా వెళ్తారు ఏమండి పని చేస్తే కదండి ఎవరైనా డబ్బు ఇస్తారు కూలి చేస్తేనే పని పొలంలో వెళ్ళి పని చేస్తేనే కదా కూలి డబ్బులు ఇస్తారు ఏ పని చేయకుండా జీతం ఇవ్వడానికి ఎవరిని అడుగుతారు ఏ పని చెయ్యని నీవు భూమి మీద ఏ ఒక్కరిని ఏమీ ఆచించలేవే అడగలేవే ఏ పని చేయకుండా నీవు పరలోకానికి ఎలా వెళతావు మరి ఎలా చేర్చుకుంటాడు ఆయన చేర్చుకోడే చచ్చిపోయినంత స్వర్గస్తులైరని మీరు అనుకుంటే అయిపోద్దా చచ్చిపోయినందరూ స్వర్గానికి పోతున్నారని అయిపోతుందా ఇవాళ పండగ రోజు చచ్చిపోయాడండి పరలోకం ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటుంది అని గేట్లు తీసేసి ఉంటాయి అనుకుంటున్నారా పండగ లేదు పబ్బము లేదు ఏ రోజు చచ్చిపోయినా దేవుని పని చేయని వాళ్ళు పరలోకానికి వెళ్ళరు చెయ్యాలండి ఇన్ని ఇచ్చిన తర్వాత దేవుడు నిన్ను అడిగినప్పుడు నువ్వు దేవుని పని చేయవా వాటిని చేయడానికని ముందుగా సిద్ధపరచబడిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు చేసినందు సృష్టింపబడి ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము అని చదువుకున్నాం వర్ష రెండు పదిలో మరి దేవుని పని చేయవలసిన మీరు ఎవరి పనిలో ఉన్నారు చెప్పండి ఉదయం లేస్తారు ఓకే పొలానికి వెళ్ళారు వచ్చారు సాయంకాలం అయిపోయింది వచ్చారు పండుకుంటూ పోయారు మళ్ళా తెల్లవారులు వచ్చారు మళ్ళా పా పనికి వెళ్ళిపోయారు మరి తండ్రి పని ఎప్పుడు చేస్తారు తండ్రి పని ఎప్పుడు చేస్తారు పన్నెండు పన్నెండు సంవత్సరాలు యేసు ప్రభుకి పండక్క తీసుకెళ్ళింది తల్లి జాతర లాంటిది ఎరుచులేములో జాతర జరిగేది ఆ జాతరకు తీసుకెళ్ళింది అప్పుడు యేసు ప్రభు ఆ జాతరలో ఉన్నాడు రెండు రోజులు ప్రయాణమే వెళ్ళిపోయారు తల్లిదండ్రులు మరి అమ్మ యోసేపు యేసు ప్రభు కనబడలేదు ఏది యేసు ప్రభు కనబడలేదు అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారు వెతుకుతూ వెతుకుతూ దేవాలయంలోకి వెళ్ళేసరికి ఆయన అక్కడ శాస్త్రులను పరిచయులను ధర్మశాస్త్రోపదేశకులను జ్ఞానవంతులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళందరూ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడట ఆయన పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ఎంత మంచి గుణం వచ్చిందండి మీరు మీ పిల్లల్ని అలాగే పెంచుతున్నారా మీ పిల్లల్ని బాగా పెంచుతున్నారా పెంచకపోతే మీకే తలపోటు దేవుడు మిమ్మల్ని అడుగుతాడు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా గర్భఫలము దేవుడిచ్చు బహుమానం మరి పెంచరా 
యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళారు లోకాసవార్త రెండో అధ్యాయ నలభై తొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు యేసు ప్రభు ఏమంటా నడిచాడు అండి మీరు ఎలా నన్ను వెతుకుతున్నారు అమ్మా నాన్న మీరు ఎందుకరా నన్ను వెతుకుతున్నారు నేను నా తండ్రి పరలోకములో ఉన్న తండ్రి భూమి మీదకి తన పని కోసం పంపించాడు కదా నేను నా తండ్రి పని మీద ఉండవలనని మీరు ఎరుగరా అబ్రహాం గురించి విశ్వాసులకు తండ్రి ముసలుడైపోయాడు పండు ముసలుడైపోయాడు చాలా గర్భం ఉడిగిపోయింది పిల్లలు పుట్టరేక దేవుడు ఇచ్చాడు వాళ్ళ ఇంటికి ఏ భోజనం పెట్టాడు మంచి భోజనం మంచి గోరు మంచిది మరి కోడిని కోసాడు లేగదోడని కోసాడు పెట్టాడు అప్పుడు దేవుడు ఒక మాట ఇచ్చాడు ఏంటో తెలుసా మీదటికి ఈ కాలాన్ని వస్తాను అబ్రహాం నీకు మంచి కొడుకు పుడతాడు అన్నాడు ఇసాకు ఇసాక్ పుట్టాడు అబ్రహాము అని పిలిచాడు ఏనైనా అని అడిగాడు నిన్ను ఒకటి అడుగుతాను ఇస్తావా అన్నాడు నిన్ను ఒకటి అడుగుతాను ఇస్తావా ఏంటి కావాలి ఆయన నీకు ఒక్కగా నొక్క కొడుకైనా ఇస్సాకును నాకు బలివ్వాలి తెల్లవారు లేచిపోయాడు ఇద్దరు పనులు పిలిచాడు పదబ్బాయి మనం వెళదాం అన్నాడు మరి భార్యకి ఏం చెప్పాడు షారాగా మనం మనకు తెలీదు ఏదో సరదాగా పిల్లల్ని ఏదో ఊరు చూడడానికి వెళ్తున్నామని ఏదో అను అని ఉండొచ్చు కొడుకుని తీసుకున్నాడు కట్టెలు చీరాడట ఎందుకంటే బాగా కాలాలి కదా అందులో ఇస్సాక బాగా కాలిపోవాలి మంట ఆరిపోయింది అంటే చికాకు కట్టెలు చీరేసి కట్టెలు కట్టి చక్కగా కర్రలు గాడి గాడి మీద వేసి ఇద్దరు పనులు తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళమంటావు నాయన మూడు రోజులు రెండు రోజులు ప్రయాణం చేయ ముందు మూరియ దేశానికి వెళ్ళు అందులో కొండలున్నాయి మూరియ దేశంలో కొండలున్నాయి ఆ కొండల్లో ఒక కొండ మీదకి నువ్వు ఎక్కువ నువ్వు ఎక్కువ అక్కడ నీకు అక్కడ ఒక బలిపీఠం కట్టు ఆ బలిపీఠం మీద కట్టెలు పేర్చు ఆ పేర్చిన కట్టెల మీద నీ కొడుకు కాళ్ళు చేతులు కంటాయి దాని మీద పరుండు పెట్టు కత్తితో నరికేసి నిప్పంటించు మీరు అనుకుంటున్నారా దేవుడిది పాషాణ హృదయం అని లేదు తన కొడుకు తన మీద ఎంత అభిమానం చూపిస్తున్నాడు తన కొడుకు అబ్రహామైన తన కొడుకు తనని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో ఒక కన్న తండ్రి తన మనస్సును చూస్తున్నాడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా నేను ఇచ్చిన కొడుకును ప్రేమిస్తున్నాడా నిప్పు పట్టుకున్నాడు కత్తి పట్టుకున్నాడు ఇసాకుని కొండ మీదకి తీసుకెళ్తున్నాడు అప్పుడు అడుగుతున్నాడు ఇసాకు నాన్న నాన్న కట్టెలు ఉన్నాయి కత్తి ఉంది నిప్పు ఉంది కానీ దేవునికి అవసరమైన దహన బలి పశువు ఏది గొర్రెది అని అడుగుతున్నాడు ఏమండి ఆ ముసల హృదయం ఆగిపోవాలండి గుండె ఆగిపోవాలి ఆ మాటకు ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసు దేవుడు చూసుకుంటాడు ఆయన కొండ మీద తీసుకెళ్ళాడు అన్నట్టుగానే బలిపీఠం కట్టాడు కట్టెలన్నీ పేర్చాడు కొడుకును కట్టేసి దాని మీద పొరండు పెట్టాడు అదంతా చూస్తున్నాడు దేవుడు ఒకవేళ దేవుని ఇష్టాన్ని నువ్వు నెరవేర్చకుండా నీ ఇష్టాన్నే భూమి మీద నువ్వు నెరవేరుస్తున్నావు అనుకో ఏమవుతుందో చదువుదామా చదువుదాం అండి ఒక మంచి మాట చదువుదాం బైబిల్లో నుంచి ఒక శువార్త పదహారో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఒక ఆయన చచ్చిపోయాడు ఎవరట ఆయన ధనవంతుడు చనిపోయి నరకానికి వెళ్ళిపోయి ఆ జ్వాలల్లో ఆ మంటల్లో మండిపోతున్నాడు మండిపోతూ ఒక ఒక వే ఒక వేణి కొన్నను ముంచి నీళ్ళు అడుగుతున్నాడు ఒక చుక్క అప్పుడు అబ్రహం ఏమన్నాడు కుమారుడా నువ్వు ఏంటో ఆయన విలగైపోయో నన్ను దేవుడు ఎవడు కూడా తెలుసా ముసల్తానంలో కొడుకునిచ్చాడా నాకు పెంచుకున్నానా నేను పెద్దవాడిని చేశానా అప్పుడు అడిగాడయ్యా నా కొడుకుని నీలాగా నేను నా ఇష్ట ప్రకారంగా నేను మాట్లాడలేదు వెళ్ళాను నా కొడుకుని తీసుకుని మొరియ దేశానికి వెళ్ళాను అక్కడ చంపేయాలనుకున్నాను నా కొడుకుని దేవుని కోసం అప్పుడు ఆకాశం నుంచి పరలోకం నుంచి ఒక మాట వచ్చింది ఆగో అబ్రహామా అన్నాడు నా కొడుకుని నాకు ఇచ్చేసేట మరలా నువ్వేమో భూమి మీద పుట్టి డబ్బు ఉంది కదా అని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నీ పని చేసుకున్నావు ఉదయం లేచిన కాడికి రాత్రి పడుకున్నంత వరకు నీ పనే నెల అంతా నీ పనే సంవత్సరం అంతా నీ పనే బ్రతుకంతా నీ పనే ఇక్కడికి వచ్చి నీళ్ళు అడుగుతున్నావు నువ్వే కుమారుడా నీవు నీ జీవిత కాలముందు నీకు ఇష్టమైనట్టు సుఖం అనుభవించావు కదా కనుక అగ్ని జ్వాలల్లో నువ్వు బాధాడకుంటావు మనం చూస్తున్నావే మన జీవితకాలంలో సూర్యుణ్ణి పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాలుగా మండుతున్నాడు 
మన తాతలు అదే చూశారు మన తాతల తాతలు అదే చూశారు ఆదాము నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ సూర్యుని చూస్తున్నారు ఆనాటి నుండి మణుగురే ఉంది ఎప్పుడైనా తగ్గిందా వేడి తగ్గిందా వెలుగు తగ్గిందా చెప్పండి సృష్టిలో మన కళ్ళ ముందు కనిపించే సూర్యుడే మండుతుంటే ఆత్మ ఆత్మ అంటే ఏంటి పురుగు అన్నాడు దాన్ని పురుగు పురుగు ఆత్మ నరకమున వారి పురుగు చావదు అగ్ని ఆరదు ఇక్కడ సూర్యుడు ఆరటం లేదు పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాలుగా నరకం ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అగ్ని ఆరదు ఆత్మని నీ పురుగు చావదు ఒరిజినల్ అది అదేనండి మానవ జీవితం ఈ కట్టెల మీద కాలుస్తున్న ఈ దృశ్యాన్ని మనం చూడలేకపోతే ఈ కట్టెని ఈ దేహాన్ని మనం పోయిన తర్వాత ఆత్మ అది ఆ నిత్యాగ్ని దండనలో అరవై ఏళ్ళు చేసిన పాపాలకు కాలవు అరవై ఏళ్ళు చేసిన పాపాలకు కోట్ల సంవత్సరాలు కాలాలు నువ్వు అందుకే దాన్ని ఏమన్నాడు ఆరని అగ్ని నిత్యాగ్ని నిత్య మరణం బైబిల్లో దీన్ని ఎవరు పిలిచాడు నిత్య మరణం నిత్య ఆగ్ని మిలుగు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చాను కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైనా సజీవ యాగంగా మీ శరీరాలను దేవునికి ఇవ్వండి అనంత చోటు ఉండే అక్కడ మీ చేతులతో మంచి దేవుని పనులు చేయండి మీ కాళ్ళతో దేవుని పనుల కొరకు నడవండి మీ నూటితో దేవుని మాటలు చెప్పండి మీ కష్టార్జితాన్ని దేవునికి ఇవ్వండి అనేక ఆత్మలను రక్షించండి ఈ భూమిని విడిచిపెట్టిన తర్వాత నిత్య దేవుని సన్నిధికి మనం అంత ఆనందంగా చేరిపోతాం దేవుడికి ఒక మాట ఇవ్వాలి మీరు దేవుని కోసం బ్రతకండి